Hi guys! Welcome back to another vlog. And yes, late po tayo pagsimula gabi na. And sorry po sa oily skin ko kasi kakatapos ko lang mag-exercise. And may naisip lang ako na wala. Ah, kasi ako magawa eh. Tapos bigla ko lang siya naisip. So might as well, i-vlog ko na lang siya. So makikita nyo nag-fade na po yung pink. Halos wala na siya. Ito na lang yung mga natitira. Ayan na. So ayan. Ang bala ko kasi nakita ko to eh. Sa baba. Sa kwarto ko. Magpa-Brazilian blowout tayo. Ginagamit ko lang to guys para ma-treat yung buho ko. At the same time, para naman medyo bumagsak ng konti. Kasi nga diba, pagka nagpa-Brazilian keratin, chuchu blowout tayo. Isa sa mga side effects niya is nagsistraight yung hair. So, might as well try ko na lang din. At least treatment lang din naman siya. Pero hindi ko na siya ililive in ng ano, ng 2 days. Kasi hindi ko kayang hindi maligo eh. Alam nyo yun. So, 24 hours lang. Tapos, eto guys, nabili ko to sa HBC ng 375 pesos. Hindi pa siya expired guys. So, nagamit ko na to dati and okay siya. So, gusto kong mapakita sa inyo kung ano yung magiging itsura niya pagkatapos ko siyang gawin. So, kagaya ng ibang mga Brazilian blowout, ganun din yung gagawin sa kanya. Dalawang beses tayo mag-shampoo din i-apply natin siya. I-leave natin siya sa hair ng 30 to 45 minutes and after nun, i-rinse natin siya ng, ay hindi. I-leave natin siya ng 30 to 45 minutes and after nun, i-blow dry natin siya. So, after natin siya i-blow dry is ipaplansya naman natin siya. Tapos, hindi na siya babanlawan. So, yun. Kinabukasan ko na sa babanlawan. So, tignan natin kung anong magiging effect ko sa buhok ko magiging epekto nito sa buhok bukas. So, let's start! So, ayun. Naisip ko lang pala, no, after ko pala mag-wash ng hair, yun na pala yung huling wash ko ng hair. So, maya-maya na kasi ililigo ko na. Naliligo kasi ako after mag-workout napapahingan lang ako. So, i babalikan ko kayo pagka nakaligo na ako tapos ready na tayo mag-apply nito. Hey, I'm back! <laughs> Sorry, ganito na yung tura ko kasi tapos ko lang maligo. Ayan, uh, wala nang makeup yung face ko. And nagupit ako ng bangs sa singgo dito na yung bangs ko. So, hindi na siya bangs. So, ginupit ako siya bago natin siya lagyan ng Brazilian. And um, in-air dry ko siya ng konti. Pero sabi, kailangan medyo may moisture pa rin siya para makasip in pa rin to. So, hindi natin siya ito total um, dry. So, magsa-start na tayo. So, maglalagay lang ako ng gloves. Tapos, maglalagay lang ako ng sapin sa likod para hindi maano yung balat ko sa likod. And, baka itayong laps ko na lang to guys kasi masyado mahaba yung process. So, papakita ko na lang sa inyo yung process in a time lapse manner para uh, alam niyo kung paano ko siya ginawa. siya guys. Bali, ililive ko lang na ganyan. Hindi ko nababalutin. Kasi from time to time, susuklayan natin siya. 
And disclaimer lang, medyo masakit siya sa mata. So, mag-iingat kayo. So, now is 8.48 na ng gabi. And, ayun. Balikan ko kayo mamaya bag bago ko banlawan. Ay, bago ko i-blow dry pala. So, ayan na siya guys. Bali, natapos na yung 35 minutes. Nakaka-35 minutes na tayo. And, ganyan na yung itsura niya. Ah, uh, yun sa instruction, 30 minutes lang eh. Sa iba, ginagawa na 45 to 1 hour. Pero sa akin, okay na siguro yung ganun. Kasi hindi ko naman aim talaga na bangi super straight yung buko. Gusto ko lang talagang matreat ko. Lalo na yung mga na, na ang tawag dito, yung mga na bleach na hair. So, ayan. So, i po blow dry na natin. <laughs> May tape. Sobrang tagal na nito, guys. College pa lang ata ako nito, promise. Tapos, never siyang nasira. Tapos, ang bili ko lang ata dito, 150. Sa mga bangkay, tanon sa monumento. Basta, yun. Tapos, yun. <laughs> so, i-blow dry ko na lang siya. Tapos, ita time lapse ko na lang kasi, ano siya eh, maingay eh. So, ayan guys, tuyo na yung ating buhok. Uh, Isi-section na natin siya kasi paplanchay na natin siya. Uh, ingat lang pala kayo sa pag-blow dry kasi nga medyo masakit siya sa mata. But, eto kahit na bin-blow dry lang siya, hindi siya, ano, hindi siya pinlansya. Pero, ang lambot na ng buhok and uh, mukha na siyang healthy. Pero, since kailangan pa rin sa step yung pag-plancha ng buhok, pa-planchayin pa rin natin siya. Nga pala yung plancha, kailangan daw at least nasa 160 degrees yung init niya. And uh, mas advisable na small sections lang para at least concentrate concentrate yung heat dun. Kasi yung heat yun yung maglalak ng moisture dun sa loob ng hair ninyo para ma-repair yung mga damaged hairs niya due to yung kaya nang ginag ginawa ko is nag-bleach. Yung sa iba naman is um, siguro na sisira yung buhok mo pagka lagi nyo siyang pinaplansya, laging exposed sa sun and exposed sa heat. So, yun yung mga possible. So, itong Brazilian, uh, kahit pa paano, nire-revive na ng konti yung hair natin. So, I hope na maging successful to. So, isi-section na natin yung hair natin. So, bali, dahil wala naman akong masyadong clips. Doon na lang muna sa hati ko. Then, ipit muna natin siya. gabi na. Kanina pa ako nagpa-plan siya. And, ayun na siya. Sobrang bagsak na niya. Sobrang shiny. Sobrang healthy. Yun nga lang. Ayaw ko talaga ng ganito ka-flat na buhok. Kasi, ayoko lang. Mas gusto ko yung may volume. Kaya, ayoko ko rin masyadong pinapatagal ng uh, two days. Yung ganito. Gusto ko lang talaga yung treatment. Pero, okay na rin. Yun nga lang talagang hindi ako fan ng sobrang flat na hair. But all in all, it's good. So, i-update ko na lang kayo tomorrow pas kay gabi na. Ang oras ay 10.25 na ng gabi. And yeah, I think it is pretty successful.